హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కల్కి సైనిక నవోద అకాడమీ మనం ఈరోజు ఫోర్త్ డేకి వచ్చాం నాన్న త్రీ డేస్ కూడా క్లాసెస్ పెట్టడం జరిగింది ఆ త్రీ డేస్ త్రీ ట్వంటీస్ చెప్పాను నోట్స్ పర్ఫెక్ట్గా రాసుకోండి అండ్ ఇక్కడ ఇవి కేవలం కాస్తో కూస్తో నేర్చుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే అర్థమవుతాయి అంటే అసలు ఏమీ నేర్చుకోకోకుండా సబ్జెక్టు మీద కాన్సెప్ట్ సబ్జెక్టు మీద కానీ కాన్సెప్ట్ మీద కానీ కొంచెం కూడా గ్రిప్ లేకపోతే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అర్థం కావు ఓకేనా నేను కేవలం ఎగ్జామ్ ఓరియెంటెడ్గా మాత్రమే చెప్తున్నాను కాన్సెప్ట్ ఓరియెంటెడ్ కూడా కొన్ని వీడియోస్ చేశాను ఒక చాప్టర్ మనం చెప్తే ఎలా ఉంటుందో అక్కడ కింద మనకి నెంబర్ సిస్టమ్ అనే చాప్టర్ చెప్పాను మీకు యాంగిల్స్ అనే చాప్టర్ చెప్పాను సింప్లిఫికేషన్ అనే చాప్టర్ చెప్పాను అవి ఒకసారి చెక్ చేయండి అసలు మేము ఎలా చెప్తున్నాం అనేది మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఓకేనా కొత్తగా చూసే వాళ్ళు అయితే వీడియోని ఒకసారి లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని షేర్ చేసుకున్నాను ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు నాన్న చూద్దాం ఇక్కడ ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ నెంబర్ అండ్ ఇట్స్ త్రీ ఫిఫ్టీస్ సిక్స్టీ ఫైండ్ ద నెంబర్ అన్నాడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని చూద్దాం నాన్న ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ నెంబర్ అండ్ ఇట్స్ అన్నాడు ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ నెంబర్ అంటే ఏం లేదు నాన్న ఒక నెంబర్ అండ్ దాని యొక్క డిఫరెన్స్ త్రీ బై ఫైవ్ ఇక్కడ నువ్వు ఎక్స్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు నెంబర్ తెలియకపోతే ఎక్స్ అని తీసుకోవచ్చు ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ అని తీసుకోవచ్చు త్రీ ఎక్స్ అని తీసుకోవచ్చు అరే ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది నాన్న ఈ కింద ఏమి లేకపోతే వన్ ఉన్నట్టు నాన్న అంటే ఫైవ్ ఎల్సిఎం అవుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ బై ఫైవ్ అని వస్తుంది నాన్న ఎందుకని ఫైవ్లోంచి త్రీ తీసేస్తే టూ కాబట్టి ఫైవ్లోంచి త్రీ తీసేస్తే అంతమా టూ కాబట్టి టూ ఎక్స్ బై ఫైవ్ ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే నాన్న వాడు ఇచ్చాడు క్లియర్గా ఇచ్చాడు టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ అయితే ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎంత అంటే ఐ మీన్ ఫైవ్ ఎక్స్ కానీ ఫైవ్ పార్ట్స్ కానీ ఎంత టోటల్ ఎంత అని అన్నాడు అంటే టూ అనేది సిక్స్టీలో ఇన్ టైమ్స్ నాన్న థర్టీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయితే ఫైవ్ థర్టీస్ ఎంత అవుతుంది నాన్న ఫైవ్ థర్టీస్ వచ్చేసరికి వన్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఇలా ప్రాబ్లం చేసుకోవచ్చు రైట్ ఇలా కూడా చేయొచ్చు కానీ నేను ఎలా చెప్తున్నాను ఒకసారి చూద్దాం ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ నెంబర్ అండ్ ఇట్స్ త్రీ ఫిఫ్టీస్ సిక్స్టీ అని మెన్షన్ చేశాడు అండ్ ఇట్స్ త్రీ ఫిఫ్టీస్ సిక్స్టీ అని మెన్షన్ చేశాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ చేయడానికే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మీరు ఎప్పుడైతే ఇలా క్వశ్చన్ ఇస్తాడో త్రీ బై ఫైవ్ నాన్న చూడరా ఫార్మేషన్ అడిగితే ఖచ్చితంగా ఇలానే అడగాలి త్రీ బై ఫైవ్కి డిఫరెన్స్ ఎంత టూ నాన్న టూ బై ఫైవ్ ఈ డిఫరెన్స్ వాల్యూ అంటే ఈ టూ పార్ట్స్ వాల్యూ ఇచ్చాను నాన్న ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎంతో కనుక్కోవాలి టూ పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ అయితే ఫైవ్ అండ్ ఫస్ట్ వన్ పార్ట్ ఎంతో కనుక్కుందాం వన్ పార్ట్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ బై టూ అవుతుంది టూ సిక్స్టీలో ఎన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది నాన్న థర్టీ టైమ్స్ అంటే వన్ పార్ట్ థర్టీ అయినప్పుడు కన్నా మరి ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది టోటల్ కదా మనకు కావాల్సింది ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ నాన్న ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ నాన్న ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ అంటే అప్పుడు ఫైవ్ త్రీ జార్ వన్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది రైట్ నాన్న వన్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు నాన్న ఓకేనా టూ పార్ట్స్ అనేది సిక్స్టీ అయితే ఫైవ్ పార్ట్స్ అనేది ఎంత అనేది కూడా మనం చేసుకోవటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నాన్న ఫోర్ పాయింట్ డబల్ జీరో వన్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ నైన్ నైన్ మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఈజ్ ద క్లోజెస్ట్ టు అని మెన్షన్ చేశాడు ఇక్కడ ఈజ్ ద క్లోజెస్ట్ టు క్లోజెస్ట్ టు అంటే నియరెస్టే కదా యాక్చువల్గా అయితే మనకి సిలబస్లో నియరెస్ట్ నియరెస్ట్ డెసిమల్స్ ఇలాంటివన్నీ తీసేశాడు కానీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఏదన్నా క్వశ్చన్ రైజ్ అయితే మనం ఎలా చేయాలి మనం వీడియోలో కూడా చాలా చెప్పడం జరిగింది ఒకసారి చూడండి నాన్న ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ పాయింట్ డబల్ జీరో వన్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఉంది అంటే నియరెస్ట్ ఫోర్ పాయింట్ డబల్ జీరో వన్కి నాన్న థర్డ్ క్వశ్చన్కి సంబంధించి ఫోర్ ఇంటూ రైట్ త్రీ పాయింట్ నైన్ నైన్ అంటే త్రీ పాయింట్ నైన్ నైన్ అంటే నియరెస్ట్ వాల్యూ ఎంత ఫోర్ నాన్న మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో వన్ నాన్న ఎప్పుడైతే టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో వన్ అని ఇచ్చాడు అంటే మీరు టూ పాయింట్ ఫైవ్ అని తీసుకోవాలి 
టూ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ తీసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫైవ్ జీరో వన్ అని ఇచ్చాడు గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న చాలా ఇంపార్టెంట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ తీసుకోండి ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అరే నాన్న సిక్స్టీన్లో నుంచి టూ పాయింట్ ఫైవ్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి ఇలా చేయాలి నాన్న బారోయింగ్ టెన్ నాన్న జీరో నుంచి ఫైవ్ పోదు కాబట్టి ఇక్కడ ఫైవ్ అవుతుంది ఫైవ్ లోంచి టూ తీసేస్తే త్రీ నాన్న ఇక్కడ థర్టీన్ మిగులుతుంది అంటే థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ నాన్న ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ స్లోగా చిన్నగా ప్రశాంతంగా చూసుకుంటే మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఉండదు నాన్న రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టూ సిక్స్ డబల్ జీరో ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఏంటన్నా ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ ఇంటూ టెన్ ఇంటూ ఒక ఇచ్చిన వాల్యూ ఇంటూ టెన్ ఇక్కడ మొత్తం చూడగానే మనకి ఈ క్వశ్చన్ రాదా అన్నట్లుగా అనిపించింది త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ ఎంతో చూసుకుంటాం మూడు ఆరులు పద్దెనిమిది మూడు రెండు ఆరు అంటే డెబ్బై ఎనిమిది ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ అని చాలా మంది పిల్లలు లెక్క చెయ్యకోకుండా పెట్టేస్తారు అక్కడ మినిమం కామన్ సెన్స్ ఏం లేదు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ని బయటకు వచ్చా చూసుకుంటారు అదే ఇదే ఆన్సర్ అనుకుంటారు ఓకేనా కానీ ఇక్కడ జీరో ఉంది నాన్న మధ్యలో ఈ జీరోతో ఎప్పుడైతే ఒక నెంబర్ని మల్టిప్లై చేస్తామో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి నాన్న జీరో అవుతుంది కన్నా ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది నాన్న జీరో అవుతుంది అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి రోహిత్ బాట్ అండ్ ఓల్డ్ స్కూటర్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇక్కడ రోహిత్ అనే వ్యక్తి పదిహేను వేల రూపాయలు పెట్టి ఒక పాత స్కూటర్ని కొన్నాడు వాడు పాత స్కూటర్ని కొన్నాడు కాబట్టి దాన్ని రిపేర్ చేయించాలి రిపేర్ చేయించేటప్పుడు ఎంత అయినాయి హండ్ అండ్ స్పెండ్ టు టూ ఫైవ్ డబల్ జీరో అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆన్ ఇట్స్ రిపేర్ రిపేర్కి ఖర్చు పెట్టాడు ఈ సోల్డ్ ద స్కూటర్ ఫర్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఫైండ్ హీజ్ లాస్ ఆర్ ప్రాఫిట్ ఈ క్వశ్చన్ క్లియర్గా హీ సోల్డ్ ద స్కూటర్ ఫర్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఫైన్ హీజ్ లాస్ ఆర్ ప్రాఫిట్ అంటే ఓ పాత స్కూటర్ని తీసుకుని దాన్ని బాగు చేసి ఆ తర్వాత ఏం చేశాడు దాన్ని అమ్మాడు సోల్డ్ అండి అమ్మాడు నాన్న ఎంత కమ్మాడు పదహారు వేల రూపాయలు కమ్మాడు ఇక్కడ ఫార్ములా కేటగిరీగా మీకు ఎప్పుడైనా సరే సిపి అనేది ఏమవుద్ది అంటే నాన్న చూడరా కాస్ట్ ప్రైస్ సిపి అంటే కొన్నవేల అనేది కొన్నవేల అసలు స్టార్టింగ్ ఎంత ఉంది కొన్నవేల ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రైట్ నాన్న ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ మరి ఇంకొకటి నాన్న టూ ఫైవ్ డబల్ జీరో టూ ఫైవ్ డబల్ జీరో స్పెంట్ అని ఇస్తాడు ఈ స్పెంట్ రిపేర్ అని ఇస్తాడు లేకపోతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ అని ఇస్తాడు ఇలా ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ రిపేర్ లేకపోతే వాచ్ అని ఇస్తాడు వాచ్ని రిపేర్ చేసినందుకు ఇలా ఒక్కొక్కటి తీసుకుంటాను నాన్న ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలాసార్లు రిపీట్ అయ్యాయి చూసుకోండి ఆ రిపేర్ అన్న లేకపోతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ అన్న అన్ని కాస్ట్ ప్రైస్ కిందకే వస్తాయి ఎందుకంటే వాడు కొని దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు ఖర్చు పెడుతున్నాడు ఖర్చు పెట్టిన తరువాత దాని ప్రాఫిట్ కమ్ముకుంటాడు లాస్ కమ్ముకుంటాడు ఇంకా వాడిస్తున్నాను ఓకేనా టూ ఫైవ్ డబల్ జీరో అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి నాన్న జీరో మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి నాన్న జీరో జీరో ఫైవ్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ జీరో వన్ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ జీరో మరి ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ జీరో వచ్చింది నాన్న కాస్ట్ ఫైవ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత నాన్న వన్ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ జీరో సిపి ఈక్వల్ టు వన్ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ జీరో అయితే ఎస్పి ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ అమ్మిన వేళ ఎంత నాన్న పదహారు వేలు అన్నాడు ఎంత నాన్న పదహారు వేలు అన్నాడు అరే మీరు క్లియర్గా చూడండి అసలు వాడు తీసుకున్నాడు ఓకే తీసుకొని దాన్ని రిపేర్ చేయించాడు రిపేర్ చేయించిన తర్వాత దాని కాస్ట్ మొత్తం ఎంత అయింది ఎంత అయింది నాన్న సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయింది అయితే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చేసి దాన్ని ఎంత కమ్మాడు వాడు సిక్స్టీన్ థౌజండ్కి అమ్మాడు ఎంత కమ్మాడు నాన్న సిక్స్టీన్ థౌజండ్ అంటే సిక్స్టీన్ థౌజండ్కి అమ్మటం వల్ల వాడు క్లియర్గా చూడండి ప్రాఫిట్ వస్తుందా లాస్ వస్తుందా ఖచ్చితంగా లాసే వస్తుంది కాబట్టి లాస్ వస్తుంది అది ఎంత వస్తుంది ఆ లాస్ అనే దాన్ని చూద్దాం లాస్కి ఫార్ములా ఏంటి నాన్న లాస్కి ఫార్ములా వచ్చేసరికి సిపి మైనస్ ఎస్పి సిపి మైనస్ ఎస్పి మరి సిపి ఎంత వన్ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ జీరో సిక్స్టీన్ డబల్ జీరో అంటే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి నాన్న ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది క్లియర్గా చూసుకున్నాను ఎంత వస్తుంది నాన్న 
ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్సే కదా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఏమా ఇక్కడ మీరు జీరో ఎస్పీలోంచి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ అని అంటే నానా ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ కదా సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని ఉంది ఇక్కడ సిక్స్ థౌజండ్ అని ఉంది సిక్స్ థౌజండ్కి సెవెంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఎంత వస్తుంది నానా కరెక్ట్గా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఇది మొత్తం అసలు అయితే ఇంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్కి టూ ఫైవ్ డబల్ జీరో కలిపితే సెవెంటీ ఫైవ్ బాగానే ఉంది కాబట్టి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ నుంచి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అని నార్మల్గా రఫ్ చేసినా వచ్చేస్తుంది నాన్న ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్ మీకు ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నీ తెలిసి ఉండాలి నాన్న మీకు ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నీ తెలిసి ఉండాలి అని అంటే క్లియర్గా చూడండి నాన్న టూ త్రీ నేను నెంబర్ సిస్టంలో చెప్పాను చూసుకోండి కావు టూ త్రీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ సెవెన్ తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ లెవెన్ తర్వాత థర్టీన్ తర్వాత సెవెంటీన్ తర్వాత నైన్టీన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ వన్ థర్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కన్నా ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి వంద లోపల ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నీ గుర్తుండాలి నాన్న మనకి అంతే గుర్తుపెట్టుకోండి హండ్రెడ్ లోపల ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నీ గుర్తుండాలి ఫిఫ్టీ నైన్ ఇక్కడ ప్లేస్ సరిపోక రాస్తున్నాను ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నాన్న సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ నైన్ సెవెంటీ నైన్ నెక్స్ట్ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ నైన్ నెక్స్ట్ నైంటీలలో వచ్చేది నైంటీ సెవెన్ మాత్రమే కన్నా ఇలా హండ్రెడ్కి లోపల ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ అనేవి నోటెడ్ అవ్వాలి నవోదయ వాళ్ళకి నవోదయ వాళ్ళకి హండ్రెడ్ లోపల ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్ని నోటెడ్ అవ్వాలి వీటికి ఒక ట్రిక్ కూడా చెప్పాను ఆ ట్రిక్ నేను నెంబర్ సిస్టమ్ అనే వీడియోస్లో ఉంది ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ నైన్ నెక్స్ట్ నైన్ కొంచెం జాగ్రత్తగా వింటే సరిపోతుందా ఇక్కడ ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం మనకి క్లియర్గా చూసుకున్నట్లయితే జీరో పాయింట్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ అన్నాడు అంటే జీరో పాయింట్ జీరో వన్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ అని అంటే వన్లో నుంచి జీరో పాయింట్ జీరో వన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమీ లేకపోతే జీరో ఉంటుంది నానా ఇక్కడ ఏమీ లేకపోతే ఏముండదు నాన్న జీరో ఉంటుంది కాబట్టి బారోయింగ్ జీరో అని తీసుకుంటే బారోయింగ్ టెన్ అని వస్తుంది నైన్ అని వస్తుంది ఇక్కడ ఏం లేకపోతే నైన్ అంటే ఇక్కడ జీరో పాయింట్ నైన్ నైన్ వస్తుంది కానీ ఈ జీరో పాయింట్ నైన్ నైన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ నైన్ నైన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ అన్నాడు నువ్వు వన్తో చేయి ఫస్ట్ నువ్వు వన్తో చేస్తే అప్పుడు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది వన్తో చేస్తే సేమ్ జీరో పాయింట్ నైన్ నైనే కదా జీరో పాయింట్ నైన్ నైనే కదా కానీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను జీరో పాయింట్ నైన్ నైన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ అన్నాడు 
పాయింట్ తర్వాత ఒక నెంబర్ పాయింట్ తర్వాత ఒకటి పాయింట్ తర్వాత ఒకటి పాయింట్ తర్వాత అంటే మొత్తం పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి పాయింట్ తర్వాత ఫోర్ నెంబర్స్ ఉండాలి నాన్న జీరో మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది మాత్రం ఇది జీరో పాయింట్ వన్ 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 అంటే జీరో జీరో నైన్ నైన్ ఈ ప్రాసెస్ కూడా మీకు చెప్పాను